ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ചാപ്റ്ററായ റീഡിംഗ് മാപ്സ് അഥവാ ഭൂപടങ്ങൾ വായിക്കാം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കാം ദ ചൈനീസ് എംബസി അറ്റ് ബൽഗ്രേഡ് ഇൻ യുഗോസ്ലോവിയ വാസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇൻ ആൻ എയർ ബോംബിംഗ് ഓൺ സെവൻത് മെയ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ Three embassy officials were killed and 20 injured. China vehemently condemned the NATO airstrike. Following this, the NATO military chief expressed the regret on their error. The mission had misfired as they were using a map that had not been updated. It was said in the apology that they were unaware of the Chinese embassy functioning where the Belgrade military station used to be. Adayad. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മെയ് മാസം ഏഴാം തീയതി യുഗോസ്ലോവിയയിലെ ബെൽഗ്രേഡിയിലുള്ള ചൈനീസ് നയതന്ത്ര കാര്യാലയം ബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നു മൂന്ന് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇരുപത് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തിൽ ചൈന കടുത്ത പ്രതിഷേധ രേഖപ്പെടുത്തുകയും നാറ്റോ വ്യോമാക്രമണത്തെ ശക്തമായി അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്ന് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അവർ ഉപയോഗിച്ച സൈനിക ഭൂപടങ്ങൾ കാലാഹരണപ്പെട്ടതായിരുന്നു കാലാനുസൃതമായ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടാത്ത ഭൂപടം ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടായ അപകടമായിരുന്നു അത് ബെൽഗ്രേഡിലെ സൈനിക താവളമായിരുന്നത് ഡെത്ത് ചൈനീസ് നയതന്ത്ര കാര്യാലയമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഞാ തങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്നായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ ക്ഷമാപണത്തിൽ പറഞ്ഞത് യു ഹാർ റീഡ് അബൌട്ട് എ മിസ്റ്റേക്കൺ ബോംബിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോഴ്സ് Now, you might have understood the importance of maps and the accuracy of the information they bring. Are the maps used for military purposes the same as the one we use for the study purposes? Different types of maps are used for different purposes. One bomb is the one that is in the middle of the bomb. That is the reason why you are here. ഭൂപടങ്ങളും അതിലെ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയും എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ബോധ്യമായില്ലേ നാം പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം ഭൂപടങ്ങളാണോ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വ്യത്യസ്ത തരം ഭൂപടങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് നൗ കമ്പയർ ദ ഗവൺ മാപ്സ് ഓഫ് കേരള ആർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ മാപ്സ് ആർ ദി സെയിം ചുവടിയെ നൽകിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യൂ ഒരേ വിവരങ്ങളാണോ രണ്ട് ഭൂപടങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാപ്പ് എ ഡെപ്പിക്സ് ദ സോയിൽ ഓഫ് ദ കേരള ആൻഡ് മാപ്പ് ബി ദ ഫിസിയോഗ്രഫി വാട്ട് മൈറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇഫ് ബോത്ത് സോയിൽ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഫിസിയോഗ്രഫി ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം മാപ്പ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ സെയിം മാപ്പ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ റീഡിംഗ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ പ്ലോട്ടഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മാപ്സ് Maps depicting specific themes are known as thematic maps. Phoobadam A is Kerala Thinde Manni Nengalum Phoobadam B is Phoobragradhi Maanu Chittiri Garichiri Kyunnadu. Kerala Thinde Phoobragradhi Vivaagangalum Manni Nengalum Ore Phoobadathil Thinne Chittiri Garichal Undaavunna Prashnam Enda Anu? ഒരു ഭൂപടത്തിൽ തന്നെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിവുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ഭൂപടം ഏറെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും അവ്യക്തതകൾക്കും കാരണമാകും അതിനാലാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ വിവിധ ഭൂപടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളെ തീമാറ്റിക് ഭൂപടങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലെറ്റസ് ക്ലാസിഫൈ മാപ്സ് ഭൂപടങ്ങളെ തരം തിരിക്കാം Recorded details of natural as well as man-made features on earth are subjected to different types of observation and analysis. Maps are the most relevant tools for recording information for the same. Bhoomile pragarthi tattu manisha nirmadu maai vivida savisheshadakale paladaram nirikshanangalukum vishagalanangalukum maai rega padithi sukshikyarundu. ഇങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയാണ് ഭൂപടങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ഭൂപട വർഗീകരണം ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ മാപ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദ ആർ ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് കൾച്ചറൽ മാപ്സ് ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂപടങ്ങളെ പൊതുവെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം അതാണ് ഭൗതിക ഭൂപടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് ആൻഡ് സാംസ്കാരിക ഭൂപടങ്ങൾ ഓർ കൾച്ചറൽ മാപ്സ് മാപ്സ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് 
such as physiography, climate, etc. are called as physical maps. That is Fu Pragradi, Kala Vasta, Tudanga Pragradi Tatamai, Savisha the Chitrigarik in the Pubadangalayana, Faudika, Pubadangal, and the Parayanada. Next year, maps representing man made features such as agriculture, industry, and political boundaries are called cultural maps. Krishi, Vavasayam, Rashtri Adartikal, Mudalaya Manisha Narmadamaya Savisha Shadakal, Chitrikarik in the Pupadangalayana, Samskari a Pupadangal in the Parayanada. Next classification on classification of maps based on scale. Pupada Varki Garam, Thodinde, Adistanate. See how maps are classified based on scale they correspond to. Pupadangal, Thayaraka, Nubiogi Kinna, Thodinde Adistanatilum, Ave Taram Dirikia Vandana. Adangene Anana, Noka Adium, maps in a randai de Tirichirikino, that is, small scale maps and large scale maps. Small scale maps are lingal, cherry to the Pupadangal, large scale maps are valle to the Pupadangal. Adine randa examples, randinum examples and tanitunda. That is, small scale maps in the example are atlas maps and wall maps. And large scale maps are lingal, valle to the Pupadangal, that is, examples are cadastral maps and topographical maps. If larger areas such as the world, continents, countries, and states are to be depicted in a small sheet of paper. Only a little information can be incorporated into it. Maps showing only the in important information of larger areas are called small scale maps. Logam, one karagal, rajangal, samstanangal, tudange, Istradamaya Pradeshangale, Cherry or Kadalasil Chitri Gari Kendi Vanal, Valare Kurachi Viverangal Matrame, Avaya Lul Padetan Kariguelo, Valia Fu Pradeshangale, Pradana Viverangal Matram, Ulpeditha Yarakuna, Fu Badangalana, Cherry to the Bu Badangal. If the area to be depicted is a comparatively small region like a ward or village, small information can be incorporated in it. Maps representing detailed information of a small area are called large-scale maps. Valiya Poo Pradeshangal ele Pradana Viverangal Matram Ulpedithi Thayar Akkunna Poo Badangal aana Chiriya Thodhu Poo Badangal. Ennal, Tharadamene Chiriya Poo Pradeshangal aaya Villejo, Vardo, aana Poo Badatthil Chitharigirikkinna Dengil. Ottera Viverangal adil Ulpedithaan kariyum. Iktaratil Tharadamene Chiriya Pradeshangal oda Vishadam aaya Viverangal Ulkollichu kondu Chitharigirikkinna Poo Badangal aana Valiya Thodhu Poo Badangal. Cadastral Maps the word cadastral is derived from the French word cadastre, which means registered to territorial property. Cadastral maps are prepared to record the boundaries and ownership details of land properties such as field, buildings, etc. These maps are used to assess the land tax and to indicate the ownership. Village map is an example. Cadastral Bubadangal or Cadastral Maps Pradeshika Busutinda Bustagam, Register of Territorial Property. Renartamulla, Cadaster in the French Padatal inum, Cadastral in the Padam Ruba Petitula. Padangal, Ketidangal Tudangiva, Ulped in the Busutukaluda, Adirukal, Udamastavagasham in the Varega Padati, Sukhikinna Dinana, Itram Ubadangal, the Mikunada. Unigadikana Kakunadinum, Udamastavagasham, Suji Pikinadinum, Iva Ubiogi Kino. Gram of Ubadangal village maps is the Nudaharana mana. Topographical maps. Topographical maps are prepared based on comprehensive land surveys. These maps show both natural and man made features in detail. Detailed information on relief, topography, rivers, forests, agricultural lands, towns, means of transport and communication, settlement, etc. are Included in topographical maps. Tharadhaliya Bhupadangal, that is topographical maps. Samagramaya Bhu survey is ready to be prepared for the Tharadhaliya Bhupadangal. Pragrati Dattho, Manisha Nirmudho Maya, all the things that are important to you, are important to you. The Bhu Pradeshangal is the Bhu Pragrati, Nadikal, Vanangal, Krushidangal, 
പട്ടണങ്ങൾ ഗതാഗത വാർത്താ വിനിമയ മാർഗങ്ങൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങൾ ഈ ഭൂപടങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു മാപ്പ് റീഡിംഗ് അഥവാ ഭൂപട വായന മാപ്പ് റീഡിംഗ് റിക്വേഴ്സ് എ ഗുഡ് നോളജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്കെയിൽ ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ തം ഭൂപടങ്ങളിലെ തോത് ദിശ അതിലെ നിറങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൂപട വായന സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ മാപ്പ് സ്കെയിൽ അഥവാ ഭൂപടങ്ങളിലെ തോത് You have learned in the previous class that maps are prepared on specific scale and that there are three different methods to show the scale statement of scale, representative fraction and linear square. Foo padangal ele thoth. Foo padangal ella vektamaya thoth inde adisthanathil ana thayar aakkunna dhennu. Thoth inde prasthavana riddhi, finnaga riddhi, reka riddhi, enni ingena moon riddhi kalil foo padangal ele. രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്ന് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒബ്സോ ദ ഗിവൺ മാപ്പ് നോട്ട് ദ സ്കെയിൽ ഷോൺ ഇൻ ദിസ് മാപ്പ് വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ മദേഴ്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഈ ഭൂപടത്തിൽ തോത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്തിനായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് രീതികൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ വിച്ച് അമോങ് ദി സ്കെയിൽസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ മാപ്പ് ഈസ് ഈസി ഫോർ അസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് Isn't it the one shown as 1 cm to 5 km? This method of representing the scale is a statement of scale. From this, we can easily understand that 1 cm on the map represents 5 km on earth. The merit of this method is that even a layman can easily understand this. Prasthavana Rithi, that is statement of scales. ഭൂപടത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏതു രീതിയിലുള്ള തോതാണ് നമുക്ക് അനായാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ തോത് അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രസ്താവന രീതി ഭൂപടത്തിലെ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഭൂമിയിലെ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് എന്ന് ഇതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയുടെ മെച്ചം ദൻ വൈ ഷുഡ് വി യൂസ് ദ അതർ ടു മെതേഡ്സ് ടു പ്രസൻറ്റ് സ്കെയിൽ ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ എങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു രീതികളിൽ തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ത് നമുക്ക് നോക്കാം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ യു മൈറ്റ് ഹവ് ഹിയർ ദ എൽഡർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി റെഫറിംഗ് ടു ഡിസ്റ്റൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസസ് മെനി എ ടൈംസ് ദ കോമൺലി യൂസ് യൂണിറ്റ്സ് എച്ച് ആസ് മൈൽസ് ഫെറലോങ്സ് എക്സെട്ര വിച്ച് ആർ ദി യൂണിറ്റ്സ് ഫെമിലിയർ ടു യു ഫിന്നക രീതി ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ വീട്ടിലെ ഏറെ പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഫെറലോങ് മൈൽ തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ യൂണിറ്റുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ദ യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വി ഫോളോ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ എക്സെട്ര വേറാസ് യൂണിറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇഞ്ച് മൈൽസ് ആൻഡ് ഫർലോങ് ആർ ഫോളോഡ് ഇൻ ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ക്യാൻ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് അതർ കൺട്രീസ് ഇൻ ദ പ്രത് മാപ്സ് പ്രിപ്പേർഡ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ യൂണിറ്റ്സ് വിത്ത് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ദൂരമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകളാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇഞ്ച് മൈൽ ഫർലോങ് തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകളാണ് പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിറ്റുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ തോത് മറ്റു രാജ്യക്കാർക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഭിന്നക്ക രീതിയിൽ തോത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഭൂപടത്തിലെ ദൂരവും ഭൂമിയിലെ ദൂരവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതിക അകലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഭിന്നക രീതി ദ യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വി ഫോളോ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ എക്സെട്ര വേറാസ് യൂണിറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇഞ്ച് മൈൽസ് ആൻഡ് ഫർലോങ് ആർ ഫോളോഡ് ഇൻ ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ക്യാൻ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് അതർ കൺട്രീസ് ഇൻ ദ പ്രത് മാപ്സ് പ്രിപ്പേർഡ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ യൂണിറ്റ്സ് വിത്ത് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ
representative fraction is the ratio between the map distance and corresponding ground distance expressed in fractional form. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ദൂരമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകളാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇഞ്ച് മൈൽ ഫർലോങ് തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകളാണ് പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിറ്റുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ തോത് മറ്റു രാജ്യക്കാർക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഭിന്നക്ക രീതിയിൽ തോത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഭൂപടത്തിലെ ദൂരവും ഭൂമിയിലെ ദൂരവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതിക അകലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഭിന്നക രീതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ദിസ് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ഇൻ ഏജ് കൺട്രി വയൽ ദ ഇന്ത്യൻസ് റീഡ് ദിസ് ആസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് The European can read this as 1 inch to 5 lakh inches. Now, you might have understood the use of representative fraction. Udhaharanathinu, Oru centimeter, 5 kilometer ane kaanikinu enna prasthavana reedhikki pagaram, Onne dashamsham, 5 laksham enna finnaka reedhiyil rega pedutta. Oro rajithum, nilavililla unitukuluda adisthanathil, Oru anubadika agalathe vahi chadukka. നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് ലക്ഷം സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പുകാർ ഇതിനെ ഒരു ഇഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം ഇഞ്ചിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഭിന്നക രീതിയുടെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായല്ലോ ലീനിയർ സ്കെയിൽ സപ്പോസ് മുട്ടാളപുരം ടൗൺ ഷോൺ ഇൻ ദ മാപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഗർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് സം അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ദ മാപ്പ് ഷോൺ ബിലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഗർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈസ് ദി A larger version of the previous map projecting the area including Muttalapura. Does the scale remain unchanged? Check whether the scales represented by the first two methods that is statement of scale and representative fraction changed in accordance with the change in the map. Now look at the scale shown in the linear method. You can see that the linear scale has changed in proportion with the change in the map. When a map is subjected to enlargement or reduction, the linear scale will also change accordingly. This is the merit of this method. Rega Riti, that is linear scale. Foo Padathil, that is Chitram 6.2. Chitrigari Chittullam, Muttolapuram Pattanathin de Vigasana Pravarthanam Nadakkunnu in the Rikkette. A Pradheshathin de Kurae Koodi Vishalamai Foo Padam Avishamai Dhinal Foo Padathin de Mukkada Vulpade. ഭാഗം വലുതാക്കി പകർപ്പെടുത്തിയതാണ് ചുവടെ കാണുന്ന ഭൂപടം അതായത് ചിത്രം ആറ് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഭൂപടത്തിൻ്റെ തോതിലും മാറ്റമുണ്ടായി കാണില്ലേ ആദ്യ രണ്ട് രീതികൾ അതായത് പ്രസ്താവന രീതിയും ഭിന്നക രീതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയ തോത് ഫൂ ഭൂപടത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനൊത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ രേഖാരീതിയിലെ തോത് പരിശോധിക്കൂ ഭൂപടത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന് അനുപാതകമായ രേഖാരീതിയിലെ തോതും മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭൂപടങ്ങൾ വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ രേഖാരീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തോതും അനുപാതികമായി മാറുന്നു ഇതുതന്നെയാണ് ഈ രീതിയുടെ സവിശേഷത ഹൗ ടു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ മാപ്സ് ഭൂപടത്തിൽ ദൂരം എങ്ങനെ അളക്കാം ടു മെഷർ സ്ട്രെയിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എ റൂളർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് If it is curved distance such as a river or a curved path, first measure the distance using a thread and then measure the length of the thread. Now you have the map distance. What should be done to find the actual distances? For this, the map distance should be multiplied with the proportionate ground distance shown in the map scale. For example, scale of the map is 1 cm to 5 km. Suppose the distance from A to B in the map is 4 cm. Then the actual distance from A to B is equal to 4 into 5 km. That is equal to 20 km. Foo padathil dhooram engen alakka. Alakke enda dhooram neer regay lanaengil oru scale ubayogikya. വളഞ്ഞ പാതയുടെയോ നദികളുടെയോ ദൂരമാണെങ്കിൽ ഒരു നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന ശേഷം അത് സ്കെയിലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കൃത്യമായ ദൂരം കണ്ടെത്തും 
മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതിയിലും കണ്ടെത്തിയത് ഭൂപടത്തിനുള്ളിലെ ദൂരമാണ് യഥാർത്ഥ ദൂരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഭൂപടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ദൂരത്തെ തോതിലെ അനുപാതിക ദൂരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂപടത്തിലെ തോത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂപടത്തിൽ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള അകലം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള യഥാർത്ഥ ദൂരം നാല് ഗുണം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സമ്മറി അഥവാ സംഗ്രഹം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ് വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധങ്ങളായ ഭൂപടങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ മാപ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ മാപ്സ് ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂപടങ്ങളെ ഭൗതിക ഭൂപടങ്ങളെന്നും സാംസ്കാരിക ഭൂപടങ്ങളെന്നും തരം തിരിക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കെയിൽ മാപ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ആസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സ് ചെറിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾ വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തോതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂപടങ്ങളെ വർഗീകരിക്കാം സ്കെയിൽസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ മാപ്സ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ലിഗിനിയർ സ്കെയിൽ പ്രസ്താവന രീതി ഭിന്നക രീതി രേഖാ രീതി എന്നീ മൂന്ന് രീതികളിൽ ഭൂപടങ്ങളിൽ തോതുകൾ രേഖപ്പെടുത്താം ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കെയിൽ ഭൂപടങ്ങളിലെ തോത് ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കണ്ടെത്താനാകും ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദിശാസൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂപടങ്ങളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ദിശകൾ കണ്ടെത്താം കൺവെൻഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ് ടു ഇൻ മാപ്സ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഭൂപടങ്ങളിൽ അംഗീകൃത നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാപ്സ് ക്യാൻ ബി റീഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസിംഗ് സ്കെയിൽ ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് തോത് ദിശ അംഗീകൃത നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭൂപട വായന സാധ്യമാകും താങ്ക്